வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் விபியில் ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எக்ஸல் ஷீட்டில் டெவலப்பருக்குள்ள இன்சர்ட்டுக்குள்ள இந்த ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் இது புதுசான விஷயம் கிடையாது ஏற்கனவே யூசர் ஃபார்ம்குள்ளே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் தான் இங்கேயும் பட் இதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஷீட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு எங்கே தேவையோ அதை வந்து இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை ட்ரா பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு மேலே மவுசு கொண்டே வச்சிங்கன்னா இந்த டூல் டிப்பில் நமக்கு இது கமெண்ட் பட்டன் இது கோம்பு பாக்ஸ் அப்படின்ற அந்த நேம் என்ன நேமோ அதை வந்து உங்களுக்கு காமிக்க போது நம்ம அங்கே பார்த்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் இங்கேயும் இருக்க போகுது ஓகே அது எல்லாமே கூட அடிஷ்னலாக நாம் வந்து ஆட் பண்ணுறதும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கலாம் ரைட் இப்போ இந்த இதில் நான் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அங்கே மாதிரி எங்கள் ஃபார்ம் டிசைனும் பண்ண முடியும் ரைட் ஃபார்ம் தனியாக இல்லாமல் ஷீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணுறோம்னா பண்ணலாம் நான் அந்த யூசர் ஃபார்ம் பண்ணுறதை விட கூட இதை நான் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு ஷீட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம டிசைன் பண்ணி டிசைன் பண்ணி வேறு வேறு ஷீட்டில் வேறு வேறு ஃபார்மாக நம்ம பண்ண முடியும் அதுவும் ஓகே தான் அதுவும் பண்ணுறது தான் அது ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஷீட் ஒன்றோட ஆக்டிவேஷன்லேயோ இல்லை ஒர்க் புக் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அதை நான் கால் பண்ணணும் பட் இது சீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நாம் வந்து இது இதுக்குள்ளேயே நாம் கிளிக் பண்ணி ஈவெண்ட்டை ட்ரிகர் பண்ண முடியும் ரைட் ஓகே எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நான் இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபார்ம் டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஃபார்ம் டிசைனுக்கு இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்து இதுக்குள்ளே தான் நான் ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கலர் ஏதாவது காம்பினேஷன் கொடுத்து மற்றதுலேருந்து இது டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காட்டலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிரிட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணுவோம் வியூவில் போய்ட்டு கிரிட் லைனை தூக்கி விட்ருங்க ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்கும் ரைட் இப்போ எனக்கு அந்த ஃபார்ம் ஸ்பேஸுக்கான அளவுக்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் போய் அதுக்கு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் ரைட் இந்த இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு வந்து நேமுக்கான டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே வந்து நம்ம லேபிளில் பொதுவாக ஃபார்ம்லலாம் பண்ணும்போது லேபிளில் பிஃபோராக இண்டிகேட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து செல் தான் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ணலாம் நேம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துக்க முடியும் அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா மேலே கீழே அதை மூவ் பண்ணவும் முடியும் ஓகேவா நம்ம எவ்வளோ சைஸ் அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணவும் முடியும் அது அட்ஜ அது வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறது இப்படி மூவ் பண்ணலாம் ரைட்டு பட் இந்த இதுவையும் நம்ம மேலே கீழே மூவ் பண்ணி நம்ம எந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கணா பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு கண்ட்ரோல் ஒரு கமெண்ட் பட்டன் இப்போ இதில் இன்னொரு நோட்டபிள் திங் என்னென்னா இதுக்கு கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஒன்னுன்னு இதுக்கு நேம் இருக்கும் நம்ம அங்கே பார்த்ததும் அதே மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்குறப்ப டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்மோஸ்ட் அங்கே இருக்கிறதுல விட சேமாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய இருக்கும் ரைட் இப்போ இதுக்கு நேம் கொடுக்குறப்ப டிஎக்ஸ்டி நேம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் குளோபலாக டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து டிஎக்ஸ்டி நேம் அப்படின்னு சொல்லி டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் பட்டனுக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கமன் பட்டன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு நேம் இதை வந்து பிடிஎன் சப்மிட் இப்போ நான் சப்மிட்டுன்னு இதோட கேப்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் அதனால தான் இங்கே பிடிஎன் சப்மிட்டுன்னு கொடுத்துருங்க இங்கே கேப்ஷன் நேம் வந்து கமன் பட்டன் ஒன்ல இருந்து சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரம் ரைட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் மாற்றலாம் அங்கே என்னென்ன பண்ணணுமோ அத்தனையும் இங்கேயும் பண்ணலாம் ஒரு கலர் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் கலர் மாற்றணும் ஒரு ஒயிட் இப்போ இதுக்கு ஈவெண்ட்டு ட்ரிகர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈவெண்ட் வந்து பட்டன் பிடிஎன் சம்மிட்டுங்கிற இந்த பட்டனோட கிளிக் ஈவெண்ட் வந்து ஃபயர் ஆகுது ரைட் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது ஷீட் ஒன் கோடுக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஷீட் ஒனில் தான் அந்த டிசைன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஷீட் ஒனில் இருக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ராப் டவுனில் நாம் என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்தோமோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் பிடிஎன் சப்மிட் இந்
கீ டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் மவுஸ் அப் அது மவுஸ் அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போ இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் பட்டன் சப்மிட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட் ஃபயர் ஆகணும் அப்படின்றத நான் இங்கே பார்க்க போகிறது இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் மெசேஜ் பாக்ஸ்க்குள்ளே நான் ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறேன் யுவர் என்டர்டு நேம் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆம் ப்ரெசன்ட் டிஎக்ஸ்டி நேம் அவ்வளோ இப்போ என்ன பண்ணணும் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு கண்டென்ட் என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அதாவது நேம் என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் சப்மிட் பண்ணோடனே நமக்கு டிஸ்பிளேயில் மெசேஜ் பாக்ஸில் இவர் என்டர் நேம் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே என்ன நேம் கொடுத்தோமோ அது வரப்போகுது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ எம்எஸ்டின்னு கொடுத்தா இவர் கண் என்டர்டு நேம் இஸ் எம்எஸ்டி அப்படின்னு வரப்போகுது பட் இதில் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளிக் பண்ணதுக்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரிலாம் இது இல்லை இது மூவ் பண்ணலாம் இதில் தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி சப்மிட் பண்ணுறப்பையும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே மேலே இதெல்லாம் சைட்லலாம் வருது மூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா இது டிசைன் மோடில் இருக்குது இது வந்து ரன் பண்ணுற மோடில் இல்லை அப்படி தான் இங்கே மேலே போய் டெவலப்பர் இதில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே டிசைன் மோடு வந்து எனேபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு இது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தனியாக அந்த கலர் தெரியுது அது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிசைன் மோடில் வந்து வெளியில் வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லாமே ஒரே இதாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ மவுசு கொண்டு வச்சிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் ரைட் இப்போ நேம் நான் கொடுக்குறேன் எம்எஸ்டி சப்மிட் பண்ணுறேன் யுவர் என்டர் நேம் இஸ் எம்எஸ்டி ரைட் இதான் விஷயம் இது இந்த கண்ட்ரோல் மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது இந்த கண்ட்ரோல் மட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது கண்ட்ரோல் வேணும்னாலும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாவே அது டிசைன் மோடுக்கு வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே ஸோ நான் மறுபடியும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டிசைன் மோடை விட்டு வெளியில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரைட் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இந்த ட்ராப் டவுன் இருக்குது ட்ராப் டவுன் இருக்குது இல்லையா காம்போ பாக்ஸ் இந்த காம்போ பாக்ஸ் வந்து நம்ம அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது யூசர் ஃபார்ம்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது அந்த யூசர் ஃபார்மோட இனிஷியலைஸில் சில கண்டென்ட் அதை டைனமிக்காக ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இதெல்லாம் இங்கே எப்படி பண்ண முடியும் இது பாசிபிளாக அப்படின்னா பண்ணலாம் எப்படி பண்ண முடியும் மறுபடியும் டிசைன் மோடுக்கு வந்துடுறேன் எப்படின்னா சீட் ஒன்னோட ஆக்டிவேஷன் இருக்குது இல்லையா நம்ம சீட் ஒன் வந்து உள்ளே ஆக்டிவேட் ஆகும்போது இப்போ சீட் டூவில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சீட் ஒனில் தான் நம்மளோட டிசைன் இருக்குது இப்போ சீட் ஒன் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது இதோட கண்டென்ட்லாம் வர்ற மாதிரி பண்ணணும் இல்லை ஒர்க் புக் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த விஷயம் நடக்கிற மாதிரி பண்ணணும் ரைட் போவோம் இப்போ ஷீட் ஒன் இந்த ஷீட் ஒன்னோட ஈவெண்ட்டு செலக்ஷன் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் வருது இது நமக்கு வேண்டாம் ஆக்டிவேட் ஈவெண்ட் ஆக்டிவேட் ரைட் இது கலெக்ட் பண்ணிக்கும் இதில் இந்த கோம்போ பாக்ஸுக்கான ஸோ பேர் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு மாதிரி மாற்றிக்கணும் நான் கோம்போ பாக்ஸ் ஒன் டாட் ஆட் ஐட்டம் இப்போ நான் அதில் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஒய் அடுத்தது இசட் ஓகே இப்போ நான் வந்து வரேன் டிசைன் போர்டு மாற்றுறேன் இப்போ சீட் ஒன் சீட் டூவில் வந்து சீட் ஒன்னுக்கு வரேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சி டூலேருந்து மறுபடியும் சீட் ஒனுக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப மறுபடியும் இது கூட ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிடணும் இந்த கோம்போ ஒன்றை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே எம்டிஆர் மாதிரி கிளியர் பண்ணிடணும் இங்கே கிளியர் கோம்போ பாக்ஸ் ஒன் டாட் கிளியர் அப்படின்றது முன்னாடி இருக்கிறது இப்போ நான் சீட் ஒன்றுக்கு போகிறேன் எக்ஸைஸ் தான் வருது சீட் டூக்கு போயிட்டு மறுபடியும் சீட் ஒன்றுக்கு போகிறேன் அப்போயும் எக்ஸைஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதான் விஷயம் இப்போ நமக்கு இனிஷியலாக வேணுங்கிறத ஷீட்டோட ஆக்டிவேட்டில் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அதனால் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஸோ அங்கே ஃபார்மில் பண்ணுற மாதிரி இங்கே பண்ண முடியாதா அப்படின்னு யோசிக்கவே வேண்டாம் நிறைய விஷயம் அதோட பெட்டராகவே பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னோடய ஒப்பீனியன் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மற்ற கண்ட்ரோல்ஸையும் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏற்கனவே அங்கே ஃபார்ம் கண்ட்ரோலில் போட்டு காமிச்சிருக்கோம் அதை இங்கே அந்த கான்செப்டே இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள